。卓青为了试探李长生的真假，就在手里凝聚一道真气，直接朝他袭了过去。眼看就要将他击中，还是百里东军及时出手，打飞了这道内力。卓青之所以出手试探，都是因为苏冷的李长生实在太假。他虽然能模仿形态和声音，但武功招式却模仿不了，所以当天晚上就直接登门拜访。这让爷孙两人非常重视，直接出面迎接。可这次来的并非只有卓青，还有皇宫的泰安帝，他是北离真正的主人，所以镇西侯在见到他的第一眼，就立刻让孙子跪下迎接。太清帝就是个老狐狸，他这次接近百里洛尘，其实是为了打探他身边的虚实。他专门用手提示卓青，让他帮忙注意李长生，看他到底是真还是假。海外的大家可以到优酷国际版。App 上观看最新内容，一起发弹幕，共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶，下载优酷国际版 App。苏冷虽然装的一模一样，可他的眼神一直在闪躲，这点让卓青捕捉到了。太清帝之所以将百里洛尘调来皇城，还借此机会打压亲王，他所做的一切事情都是为了给琅琊王积累功绩，为他的帝王之路铺平道路。因为他十几个儿子加起来。都不如萧若风一个，但他也有一个致命缺陷，就是太过善良，无法做到斩草除根，所以他才找到百里洛尘，让他助琅琊王一臂之力，直到坐上这至尊之位。不管太清帝怎么许诺，百里洛尘都不为所动，因为对方的话不可信，所以这一场谈判最终以失败告终。太清帝一回到马车，就立刻询问卓青，然后得出了一个结果：现在的李长生是假的，只是用了人皮面具。既然李长生不在天启，那泰安帝就可以继续行事。他的下一个目标是百里东郡。亲王这边也收到了御史台消息，百里洛尘被无罪释放。他一气之下将属下踹倒在地。亲王到现在都还不知道，他不过是父皇的一枚棋子。就在亲王不知所措时，宫里传来了最新消息，让他去刺杀百里东郡。事成之后，就有机会坐上皇位。在对方的花言巧语下，亲王又一次上当受骗。可他自始至终都只是一枚弃子。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。